Здравствуйте всем! Оказывается, в Украине война началась 24 февраля 2022 года, а я чуть был уверен, что она уже идет в 8 лет. И, кстати, это первый и последний раз, когда я говорю на эту тему. Поэтому, пожалуйста, не нужно спрашивать в комментариях, как у нас дела. Отвечать не стану. Ну да ладно, мы не истеричные блогеры и не обращаем внимания на обстановку, которая у нас, как сейчас в Украине, уже 8 лет. Мы продолжаем трудиться, не лезем в политику и сегодня выпускаем очередной ролик. А вы смотрите, оценивайте, учитесь, если это вам нужно и интересно. А тема видео у нас сегодня прозвучала в одном из предыдущих роликов из нежданчика. И в многочисленных комментариях под видео вы, дорогие наши подписчики, на вопрос, нужно ли показать ремонт данной неисправности, сказали, что таки да, нужно. Вот сегодня оно и выходит. Итак, напомню, о чем шла речь в этом видео. Привез эту головку еще одну в ремонт клиент из Луганска. По этой головке, как сказал владелец, проблемы нареканий не было. Нужно было лишь сделать общий профилактический ремонт. То есть поработать с клапанами, почистить, пошлифовать тарелки, вывести в зону срабатывания, заузить седло, притереть, фрезернуть, ну в общем сделать общую работу. Но не тут-то было. Каждую головку, которая попадает ко мне в ремонт, я обязательно пропускаю через опрессовку. Несмотря на убеждение клиента, что с головкой проблем не было и опрессовывать в принципе не имеет смысла. Я понимаю, конечно, клиентов с деньгами не всегда хорошо, но экономия в данном случае – это дело порой выходит очень затратно. Так получилось и в этом случае. Когда ГБЦ опустили в опрессовочную ванну, то из канала форсунки на малом давлении пошли пузырики воздуха. Трещина находится вот в этом месте, примерно посередине шахты. Это вы уже из предыдущего видео знаете. А теперь о ремонте. И как написал нам подписчик Труд Лайф, а у вас обычно все гениальное просто, не поверит. Так и есть. Как вы понимаете, это координатно-расточной станок и его укротитель Виталий. Он крепит нашу больную на станину станка, обтягивает и теперь вымеряет глубину шахты. Думаю, у вас подписчикам Труд Лайф будет выдох разочарования, ведь мы будем ставить в это место всего лишь гильзу. Итак, глубиномером вымеряем глубину шахты, брать размер будем по верхней поверхности ГБЦ для удобства. Глубина вышла 111 мм, пару миллиметров гильза не будет доходить до дна, значит размер составит 109 мм. Но сама гильза, как вы понимаете, будет меньше и ее фактический размер будет 52 мм. Также сделаем ориентировочный промер диаметра посадочного места. Точность там особая не нужна. Сделаем мы его вот по такому телескопическому мерителю. Как-то кто-то говорил, что эта штука не точная. Мы как раз и проверим, но не сейчас, но немного позднее. Диаметр шахты 17 мм. Резать шахту будем в пределах до там, 20 мм. То есть стенка гильзы будет ориентировочно 1,5 мм. Теперь Виталий вымеряет, центрирует шпинды. Ставит резец и выставляет вылет резца на диаметр примерно плюс 0,5 мм. То есть диаметр проточного отверстия станет 18 мм. Протачивает колодец на глубину примерно 10 мм, чтобы промерить диаметр проточки. Вновь берет струбцинку и контролирует размер. Да, так и есть резец берет миллиметр. А Виталий продолжает проточку до требуемой глубины. Периодически он останавливает резание для извлечения стружки. Теперь расточник добавляет 1,5 мм на диаметр, чтобы вышло порядка 19,5. Брызгает на резец РВшки и приступает к резанию. Когда проходит весь колодец, делает контрольный, но уже точный промер для окончательного получастового чистового прохода. А пока вот в этом кадре я вам покажу ту самую трещинку, которая и булькала в опрессовке. Ну что же, делаем получастовые чистовые проходы. 
Но делать мы будем в шахте разный диаметр по глубине. Сейчас вы все поймете. Итак, чистовой проход внизу мы делаем меньшим диаметром 19,52 на высоту примерно миллиметров 15. Размер требуемой втулки в нижней части вы видите уже с натягом в 5 сотых. Сперва, конечно же, пройдем этим размером всю шах. Всю остальную высоту проходим размером 19,65, 19,70. В нашем случае получился 19,65. На чертеже вы ее видите уже с натягом 5 сотых, то есть 19,70. Но на втулке в средней части мы сделаем занижение по диаметру на десятку. Теперь я объясню тем, кто не понял, зачем я это делаю. А сделано так, чтобы без проблем можно было запрессовать втулку. Если запрессовывать по всей длине, могут вылезти разные казусы. И идеально сделать это будет сложно. Конечно же, чертеж появился по итогу резания. Вы это сами понимаете. Это вам я его показал заранее, чтобы было понятно, как мы это делаем. Ставим размер на 19,52. Проходим этим размером шахту. Вот здесь мы и проверим точность телескопического мерителя. Итак, опускаем шахту, фиксируем размер. И теперь уже микрометром смотрим, что получается. Микрометр показывает 19,52. Теперь посмотрим нутромером. Настраиваем, опускаем. И видим неожиданно тот же размер. Скажу честно, мы редко телескопы используем для промеров. И у нас этот результат, скажем так, вызвал удивление. Далее на глубину меньше на 15 мм мы делаем тот самый больший диаметр размером 19,65. Но этот процесс показывать не имеет смысла. Добавил на резец нужный размер, прошел всю шахту, проверил контрольные размеры, набросал чертеж и отдал токари. Токари тоже Виталий на станке по Шурику изготовил по размеру гельзу. Вот она такая красивая вышла. Теперь координатчик Виталий смазывает герметиком поверхность гильзы. И через заправку монтирует ее в посадочное место. По окончанию работ Виталию остается только сделать фаску на гильзе. И по итогу всего процесса нам остается проверить нашу работу на герметичность в опрессовочном стенде. А на этом все. Оставляйте комментарии, кидайте донат, задавайте вопрос, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.